Hello, this is a lad forex company. Karibu. So, karibu katika mafunzo yetu ya forex na hii ni sehemu ya pili ya session ambayo nilifanya last time ya market maker. So, hii ni part 2 ya strategy ambayo nilikuwa nimeendelea kuifundisha ya market maker. So, nipende kutoa shukrani kwa wale wote ambao wameangalia na kuniuliza maswali. Uh, kwenye hizi session ninaweza nikawa najibu baadhi ya maswali ambayo nimekuwa nimeulizwa au nimeona watu wameni uliza au wame ya comment so usisau kusubscribe na kama unaswali au changamoto sehemu yote usisite kuniandikia katika ukurasa wangu wa youtube au unaweza kani check whatsapp au katika social media zetu hizo zote zile unaweza ukauliza kitu na naweza nisikujibu hapo hapo ila nikachukua kukujibu katika, katika session kama hizi na pokuwa nifanya session ya mbele yake so nitoe shukrani zangu za that kwa wale wote ambao wamezidi kutusupport na kushare na kuzidi kusubscribe katika channel yetu uh, Mungu awabariki. So leo naendelea na sehemu ya pili ya market maker method. Sawa? So sehemu ya kwanza nilikuwa nimecover introduction kwamba market maker ni wakina nani, wanafanya nini. Sawa? So Leo naomba niende moja kwa moja katika sehemu ya pili ya hii strategy ambayo tunaangalia objectives za market maker. Je, makusudi ya market maker ni nini? So katika kupita pita kwangu kwenye vitabu niliona hizi point tatu nikaona ni vizuri nizitoe kama zilivyo nisizi edit au nikaongezea maneno yangu. Nisije nikaribu tam. So market maker wana madhumuni makubwa matatu. Sawa, hilo napukua sokoni wana madhumuni makubwa matatu Na hilo lazima ulijue And hitch kitu kitakua kai kwenye akili yako Kwa mba, ninapukua nina analyze soko Sawa, lazima nijue kabisa kwa mba market maker Wana madhumuni matatu na pukua po sokoni Dhumuni la kwanza ni kuku induce a trader to take a position Yani kuku tenginezea mazingira Either ni mazingira sahihi au ni mazingira mboso sahihi Ya kumfanya trader atukue position au aweke order sokoni sawa na mara nyingi ya hizi order zinakuwepo ni wrong direction sawa so kama soko linashuka ina maana wanaweza waka kuinduce kuteke position ya kupanda ili baadaye waje wakupige sawa so most of the time is market maker wanakotengenezea pattern ambazo zinakuonyesha kwamba soko linaelekea direction fulani kumbe soko halielekea hiyo direction so kama trader ambayo unatumia market maker strategy au hautumii market maker strategy lakini una idea ya market maker ni lazima ujue kwamba be careful na zile pattern ambazo unaziona and unataka kuziingia haraka haraka bila kufanya bila kuangalia vizuri the previous price au price iliyopita kuangalia kwamba ilikuwaje kuwaje mpaka price ina imetengeneza hii pattern yani kuangalia history behind sawa so, kwa sababu Mwaja ya madhumuni ya market maker ni kufanya wingize position. Ambo most of this position na kwa siyo. So, so position na kweli. Lakini kitu kingine, create a panic and fear to induce a trader to become emotional and, and think irrational. Sawa, so, wana kupanikisha. Yana wakutengizea mazingiri ya kupanikisha. Sawa, so, wana kuona kama uoga. Unapata kama ka uoga. Na sometimes, wana kufanya, unapukua na hivi vitu, unapukua unapokuwa umepanic afu na uoga mara nyingi unafanyaga maamuzi ambayo sio sahihi sasa hii inatokeaje sometimes unaweza kaingia kwenye soko kuona labda soko linapandisha kwa speed sawa mtu mwingine anataka kulidandia hapo hapo ende pande nalo sawa au sometimes unaweza kuona kuna pattern ambayo imetokea lakini hiyo pattern yani ukiangalia mara nyingi ni kama ka pattern ka muda mfupi lakini kako very clear Melewa. So, hizo ni mazingira zote ambazo market maker wana kutengenezea kufanya upanik. Na kitu kimoja ambacho napaswa kujua ni kwa market maker wanasoma vitabu ambavo literary trader tunasoma. Sawa. Wana elimu ambazo literary trader tunazo. Sijui support, sijui resistance, sijui umuona, sijui head and shoulder, sijui double top, sijui umuona three levels. Yani all Ivo vyote wana, wana viona na wanajua na sometimes wana vikreate kwenye market. Sawa. 
wanapokuwa wanatengeneza force movement wana create a, a wrong patterns kwenye zile wrong patterns ina maana kwamba mtu unaingia haraka haraka kufanyaje kutaka kwenda kwenye direction ambayo sio sio ya kweli sawa na unapokuwa mnaenda kwenye direction ambayo sio ya kweli ina maana wana wanakubutua sawa so sometimes unaweza kaona kwamba soko limetengeneza three levels kupanda then kule juu likatengeneza kama linaendelea kupanda sawa sa traders ambaye hayuko makini anaweza asianze kwa kuhesabu zile three levels ambazo soko limefanya na soko linakuwa limeingia kwenye ya accumulation then inaweza likafanya inaweza likafanya kageuka. So mtu anaweza akawa induce kuingiza position na kumbe hiyo position ya ni ya uongo. Lakini kitu kingine ambacho market makers madhumuni yao ni ku hit stop loss na kuwatoa watu sokoni. Yaani kwamba ana, ana make sure kwamba hata kama umeona opportunity sahihi sometimes anaweza kakuburuza ku hit stop loss yako kwa sababu hajua stop loss yako. Umeweka labda pips 10 off, pips 20 off, pips 30 off. Mara nyingi watu wanaikaga 30 so anaweza akavuta pips 25 au 30 hizo so mtu kaweza kuona kwamba hii position iliyoiweka ni ya uongo kumbe ni ya ni ya ukweli so tunavyokuwa tuna tunasoma au tukavyokuwa tunafanya katika training zetu za leo au katika session ya leo unaweza wanikaja hivi kuonyesha hivi vitu tunavyokuwa vinatokea sokoni so previous time niliangalia market maker cycle katika weekly sawa lakini nilisema kwamba market maker ana cycles tatu ana weekly cycle ana 3 day cycle na ana interday cycle sawa so weekly cycle nilishaikapa kwenye previous video kwa kama hujui weekly cycle angalia video kabla ya video hii sawa utaona jinsi gani ambavyo nimekuwa nimeelezea ile weekly cycle soko linapokuepo kwa sababu kwenye market maker kuna kuwa kuna phase nne kuna accumulation kuna trap kuna true trend then naudi kwenye accumulation so utaona nimeionyesha kwenye previous video so ni jukumu lako kwenda kuiangalia lakini nataka nijibu swali moja ambalo watu wengi wamekuwa wakiniuliza about time frame sawa watu wengi wamekuwa wakinichekwa wakiniuliza eh hey bro unatumia time frame gani eh hey bro light unatumia time frame gani ni time frame gani nzuri kutradia au wanangu una analyze soko kwa time frame gani so nikaona nilijibu haya maswali ambayo nimeona yanakuwa ni mengi kwa kwa kuelezea hichi kitu kwa kuelezea hizi tips zipo kama nne sawa ukizielewa hizi ni rahisi yani hutakuja kumuliza mtu unatumia time frame gani sawa lakini moja kwa moja wewe mwenyewe utakuwa umeelewa kwamba kwa nini mtu ametumia time frame hii au ni vitu gani ambavyo mtu anaviconsider mpaka kutumia time frame fulani. So, kitu cha kwanza ambacho unapaswa kuconsider unapokuwa unachagua time frame, sawa? Ni lazima ujue mwenyewe ni aina gani ya trader. Kama ni day trader, interday trader au swing trader. Sawa? Kwa sababu una zile time frames zipo katika magroup ambayo yanawasaidia aina zote za traders kuanalyze soko vizuri na kuona opportunity kwenye soko according to time frame wanaoitaka. Sawa? So, kama we ni day trader, uweze kwenda kutafutia opportunity kwenye 4 hours daily, weekly, monthly. Sawa? Kwa sababu hata kama ukiona setup, ile setup kukamilika inachukua more than a day. Kwa kama inachukua more than a day, obviously ukiweka oda yako. Sawa? Unaweza kaifunga kabla ya wakati kwa sababu umetumia time frame kubwa sana au umetumia aina ya time frame ambayo sio rafiki kwako. Sawa? So hichi ni kitu cha muhimu ambacho tunapaswa kukijua. Lakini kitu cha pili ambacho tunapaswa kujua ni lazima, ni lazima ujue means uh, uh, kama kama una, una, una umeshajua ina gani ya trader ni lazima ujue kwamba una uwezo wa kusubiria trade ifike kwenye stop loss au take profit kwa muda gani. Na point number 1 na number 2 zina relate zina uhusiano kwamba kama wewe ni day trader umeweka oda yako kwa kuanalyze kwenye weekly au monthly au daily sawa expect kukaa siku kadha wa kadha mpaka kufikia trade yako kwa ime hit top take profit au imeenda against you ika hit stop loss sawa sana kuna mtu mwingine ametumia 4 hours time frame kuona setup akaeka oda then baada ya masaa mawili anaona bado mzigo upo kwenye losa anafunga oda. Sawa? 
na unakuta ukishafunga badala labda soko lilienda kwa ulipoenda au lilienda against you lakini kitu cha tatu ni vizuri kuangalia na uwezo wa account yako na mtaji wako usitake ku trade time frame kubwa akati tunajijua kabisa account yako ni ndogo sawa kama account yako ni kadunchu una dola 20 una dola 30 unataka kwenda ku analyze kwenye 4 hours unaweza kaona setup sawa lakini je yeah, una uwezo wa kuisubiria ile setup kwa muda gani na account yako ikawa salama hiyo ndio point unaweza ka trade lakini unaweza ukasubiria kwa muda gani lakini kitu cha mwisho ambacho nahisi ndio point kubwa na nimeweka mwishoni ah uh, ni lazima uangalie mwongozo wa strategy sawa kinachofanya mtu kutumia time frame fulani ni kutokana na uongozi wa strategy kwa mfano kwenye hii strategy ya market maker tuna interday cycle tuna 3 day cycle tuna no tuna weekly cycle tuna 3 day cycle tuna interday cycle sawa unapokuwa una analyze kwenye weekly cycle sawa ina maana you are ready kusubiria opportunity yako kwa siku tatu au siku nne sawa kwa sababu unaweza kuanalyze Jumatatu nzima soko ilikuwa nafanya accumulation Jumatatu au labda Jumatatu kidogo na Jumatatu soko likafanya trap then ukasanga Jumatano au ukasanga hiyo Jumatatu Jumatano na Alhamis soko ndio likali na move kwenye true trend of the market au kwenye siku moja soko lika move katika true trend sawa then baada ya hapo na maana kama umespend kama siku tatu au siku nne umeweka order yako na subiria hit take profit lakini unaona kama uwezi katika weekly cycle shika katika 3 days cycles kwamba soko litatembea au setup litatembea katika 3 days sawa lakini kama uwezi katika 3 days njo katika katika nini katika interday cycles na ndio maana ukikuta traders wengi wa Tanzania ni ma daily traders yani kwamba wanataka from morning to evening wao wamepata setup wameingia wamepiga profit au wamepiga loss then wamechomoka mwisho wa siku siku imeisha wamefunga mahesabu yao so most of these people ambao wanafanya interday cycles most of the times unajikuta na lazima kutumia 15 minutes time frame hata kama wakitumia time frame kubwa like 4 hours lazima watarudi kwenye small time frames kwa ajili ya kufanyaje kwa ajili ya ku, ya ku, end, yani kutafuta entry point sawa so i hope tunaelewana kwa kama we ni interday cycle yani kama ni yule mtu ambaye labda anatafuta opportunity asubuhi labda mpaka saa 6 au anataka umeingiza order then unataka mpaka jioni saa 12 au saa 2 wewe umefunga order yako cheza na 15 minutes 4 hours no 4 hours ni mbali 4 hours unaweza kaangalia opportunity then 1 hours 30 minutes yani 15 minutes 1 hour 30 minutes ndio time frame zako za kucheza nazo kama unaweza kusubiria at least old, old, uh, uh, pair kwa siku moja siku mbili unaweza kugusa 4 hours lakini hii ni katika basic ya kusubiria lakini katika hizo time frame unaweza uka ukatafuta setup na ukaiona setup yako vizuri katika 4 hours sawa then ukarudi katika time frame ndogo kutafuta entry point kwa sababu unaweza kaona setup lakini ili kuingia uingie katika sehemu ambayo yani hautakaa sana kwenye loss utaingia kwenye profit ina maana lazima kwamba urudi katika time frame ndogo sawa kwa sababu naomba nitumie concept ya ya ya, ya nini ya LO12 sawa and naomba nionyeshe kwenye graph I'm sorry I'm sorry kwa mfano Ah. Namba ni Ah, namba nifanye hivi. Okay, ni Ah, oh, hide. Sawa. Kwa mfano, katika strategy ya ya LO12 Sawa 
this is one ndana strategy yetu hii ya three level first level second level na third level ah uh, unaweza ukashangaa umeona katika 4 hours price inatengeneza hii impasse sawa so, labda unaweza ukaikuta kwamba price ndio iko hapa sawa so, then kama umeshona kama price inatengeneza mguu wa kwanza lazima urudi kwenye small time frame ili ujue kwamba huu mguu wa kwanza katika 15 minutes kwa sababu katika huu mguu wa kwanza kuna kuwepo na hii impasse nzima iko hapa kwa hiyo kurudi kwenye mguu wa kwanza unaweza kujua kabisa kwamba okay kwenye mguu wa kwanza price imeshafika katika level ya tano then baada hapo na maana kwenye kore kwenye correction kwa sababu kwenye 4 hours unaweza kuona hii impasse ukiona hii impasse labda unaweza kaingiza hapo oda yako ya kubai ukashangaa kidogo mzee unarudisha kwenye loss deep loss deep loss deep loss deep loss ukakata tamaa ukikata tamaa ukifunga mzee unashangaa mzigo unaenda upande wa pande wako. Lakini kama umeona hii katika 4 hours, ukirudi kwenye 15 minutes na maana unatafuta entry point. Umeshaona setup. Small time frame like 15 minutes au au 5 minutes na maana unatafuta entry point. Kwamba uingilie wapi? So kama unataka uingilie wapi na maana kwamba unatafuta kuingilia sehemu sahihi ambayo hautakuwa kwenye loss. Kwa mfano unataka umeona hii one imeshuka imecorrect. Unaangalia hii correction iko wapi? Labda unakuta ndo correction inaanza ina maana ukiingia hapa kwenye correction inapoanza ina maana utaingizwa kwenye deep loss sana. Japokuwa setup ni clear lakini utakuwa unachezea makofi sana yani uko kwenye deep loss. Lakini kama ukishuka kwenye time frame ndogo unaweza kuona kwamba okay imeanza correction lakini correction bado ni mbichi. Ngojea hii zigzag labda ile hapa kwenye correction imalizike. Then wewe ndio uingie sokoni. So unaweza kuona tumia time frame kubwa kutafuta setup, time frame ndogo kufanya end kutafuta end point. It's very possible and it's very easy. Naona nimekula muda mrefu hapa. Naomba nipaache na niendelee katika session yetu ya leo. Na hisi wala ambao mmeniuliza mtakuwa mmepata kitu. So moja kwa moja naomba niende katika kuna zile phase za market maker ambazo lazima usijue. Nimezikumbusha kwa sababu bado tunaendelea kucheza nazo na tutacheza nazo mpaka mwisho. Kwamba kuna hizi phase, kuna accumulation, kuna stop loss hunt sawa lakini kwenye hizi stop loss and sometimes inaweza ka extend nitakuonyesha hii inapo extend sawa and then tutakuja kwenye true trend of the market then tunabaki kwenye accumulation sawa kwa tunajikuta kwamba tuna tuna tunaanzia somewhere katikati tuna hunt tunashuka 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 then tunarudi mazingira ya karibu ya pale ambapo tulipo tulipoanzia so moja kwa moja naomba niende kwenye 3 day cycles. Sawa? Unapoanalyze market kwa kutumia 3 day cycles kuna vitu vikubwa vinne ambavyo unapaswa kuvianalyze. Sawa? Vikubwa ni vitatu lakini kimoja nimekuongezea kama akili kumkichwa. Unaweza kukitumia au unaweza kukiignore. Sawa? Cha kwanza unachagua pea ambao unataka kufanyia analysis. Sawa? Then mara nyingi unaweza kutumia 1 hour na 4 hours time frame au daily time frame katika kuangalia soko au kulichambua soko. Sawa? Na kitu cha kwanza ambacho unaweza kufanya kikakusaidia japokuwa sio cha muhimu au strategy hii ya market maker haitoelekezi haituwele, kufanya hivyo. Ila baadhi ya watu ambao wana uzoefu mkubwa kwenye soko wameona kwamba kwa kufanya hivyo kuna kuna effect fulani unapata. Sawa? Kuna vitu fulani unaongeza. Unaangalia high of the week na low of the week. Sawa? Kisha unachora mistari kuionyesha. Sawa? So hii concept ya high of the week na low of the week nilishaifundisha katika video kwenye YouTube. So ni jukumu lako ku trace back na kujifunza hii high of the week na low of the week inachoraje. It's the same as high of the day na low of the day. Lakini hii yenyewe uh, tunapongelea kwenye high of the day na low of the day unaangalia katika kuangalia siku iliyopita ili kuweza ku predict siku inayokuja. Sawa? So, Ina maana kwamba una, unarudi kwenye previous day ndio unaenda kwenye daily time frame unarudi kwenye siku moja ya nyuma unachora mstari kwenye zile peak juu na chini so hiyo inakuwa high of the day na low of the day so hapa tunakuwa tunaangalia soko katika katika kipindi cha siku kumi zilizopita sawa ndio high of the week na low of the week 
So katika zile siku kumi zilizopita inamaana unachukua wiki iliyopo na wiki iliyopita. Na mara nyingi hizi high of the week na low of the week zinakuwa zinachorwa on weekend. Sawa? Kama hivyo Jumapili au Jumatatu usiku ukachora high of the week zako na low of the week. Ukaonyesha kwamba the highest point ambazo kwa hizi wiki mbili soko limefika na the lowest point. Sawa? Sitaionyesha kwa sababu ya muda lakini utatrace huko nyuma nimeionyesha. Sawa? Then utaisoma na utaweza kuielewa na utaweza kuiapply. Lakini then baada ya kushazoonyesha hizo zitakusaidia kuona vitu fulani. Sawa? Then una ukisha ukisha chagua pea umeiangalia katika wiki mbili zilizopita unaangalia sasa zile phase za market maker, zile accumulation, zile stop hunt na zile levels. Kwa maana unaangalia soko liko wapi? Na maana kwamba lazima uangalie okay, soko limeshafanya accumulation. Ina maana kama lishafanya accumulation je, limeshatembea katika 3 level pushes au soko liko wapi? Au liko katika stage gani? Liko katika stage ya accumulation liko katika stage ya stop hunt au tayari zimeshatengeneza 3 levels au ipo katika kama limeshaanza kutengeneza 3 levels ipo katika level gani sawa then baada hapo tunakuwa tunatafuta end point sasa naomba nionyeshe kwa kwenye 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 graph hii pattern ya 3 days sawa okay kutaka kuona kwamba soko limetengea katika 3 days pushes ni hizi hapa Sawa Hii ya kwanza Then ikatengeneza hichi Ikarudi kukorekt Hiyo ni pushes ya kwanza Hii katembea katika push ya pili Sawa Hii kumbuka hapa imetembea kwa siku nzima Sawa Then kwa siku ya pili katembea katika ikatembea nao katembea katika level ya pili. Baada ya level ya pili ka correct, ka correct, ka correct, ikafanya kama ikafanya kama correction. Then ikamalizia ya tatu. Tumelewana. So, unaweza kaona kwamba hapa soko limetumia siku ngapi? Kama siku tatu. Ku move Mwana, ukizi Ukizi angale hizi It's the three days Siku ya kwanza Siku ya pili Na hapa kidogo kwa kuna accumulation Kwa ni siku ya Siku ya tatu So ukizi angale hizi mikuwa zimetokia ndani ya siku Tatu Lakini kabla hapo soko likuwebo kwenye accumulation Namba nizionyeshe hii hapa ni accumulation Hii Soko limetukia kwenye accumulation Hii yote ni accumulation Sawa Soko lika trap watu Kwa nyesha kwa mba linashuka Sawa Hii yote hapa ni trap Sawa Then soko lika anza kwenye kwenye true trend kafanya levu ya kwanza ika correct kafanya levu ya pili ika correct ika malizia na levu ya tatu then bada kumalizia levu ya tatu soko likarudi katika nini accumulation point sawa na hii ni principle mbao napaswa kuhijua mara nyingi hii sema mbapo soko limeanzia hii mbona hii mara nyingi ni maineo hayo hayo soko litakuja kufanya aji kuhishia ya mana hapa limetoka hapa, lika shuka, likaenda kwenye true trend, sawa, baada ya true trend, soko lika udi kwenye nini, kwenye accumulation. So this accumulation ndo siku ya wiki hii ya mbotu meianza. Ndo hii unaona accumulation hapa. So, ya mana baada hii accumulation, ya mana soko takachofata hapa ni nini, ni trap. Then baada ya trap, tutaenda kwenye true direction of the market. So hii ni mejaibu kwenye sa katika 3 days cycles. Lazima ujua kuna accumulation, kuna trap, ambayo inakuwa ni first direction of the market, then inaanza kuenda katika true trend of the market. Na market inakuwa na move katika three pushes. Sawa, so hizi three pushes, sometimes naweza zisiwe very clear. Yu lazima ujue. Hazwezi kuwa very clear. Sometimes itakuwa zina kukuroga koroga, 
zinakuchanganya changanya sawa lakini kuna vitu vikubwa vi viwili lazima vijue sawa kuna vitu vikubwa viwili lazima vijue sawa kwamba accumulation trap trap inapomalizika kuna kwa kuna w au reversal pattern ambao mara nyingi kuliko kwenye time frame ndogo tutakuja kuona labda this is head and shoulder ukiangalia vizuri ya nini head and shoulder hapa chini inverse head and shoulder sawa then baada hii inverse head and shoulder soko lazima li move katika 3 level pushes then baada ikimaliza kwenye 3 level pushes lazima litengeneze reversal pattern irudi kwenye accumulation kwa hii concept ni lazima ikae kichwani unapokuwa unaliangalia soko ujue accumulation itakuja kwenye trap itakuja kwenye itatengeneza w au tunasema kwamba ni reversal pattern baada ya reversal pattern tutaambia katika 3 level so hii concept au hii hiyo structure inatakiwa ikae kichwani mwako unapokuwa una analyze unakuwa unaiona una unazitafuta hizo point kwamba okay iko kwenye accumulation ipo kwenye trap au ipo kwenye nini kwenye 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 nini tutasema kwamba ipo kwenye 3 level pushes au baada ya 3 level pushes imemaliza na kama imemaliza what next sawa so hapo nimeelezea katika 3 days cycle 3 days cycles then Ah uh, naona muda wangu umenishia nitaka niendelee na 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 interday cycles. Sawa. So, katika interday cycles ambao ni 15 minutes time frame. Lakini kutokana na muda wangu kuwa mfinyu na kutumia muda mwingi katika kuelezea vilivyopita. Naomba nitoe hints tu. Sawa. So, au niendelee. Okay, watu wamesema niendelee. So katika interday cycles kuna kitu cha kwanza sawa tunachagua pair kama kawaida tunaangalia high of the day na low of the day sawa so kuangalia high of the day na low of the day is very simple sawa unaangalia unachola unaweka katika daily time frame unaangalia previous candle ukiangalia katika previous candle unaangalia where was the highest point na where was the lowest point sawa Then baada ya hapo unaangalia kwenye maeneo ya unaangalia zile zetu sasa accumulation trap two trend na baada ya kuangalia two trend unaangalia kwamba there is three pushes the market kama umeona soko lipo kwenye levels unaangalia kwamba iko kwenye levels zangapi ili kuweza kujua kwamba unaweza kaingia au hauwezi kaingia then baada hapo natafuta entry point ya kuingia sokoni. So naomba kwa session ya leo niishie hapa. Then baada ya hapa, then katika session inaokuja nitajaribu kugusia interday cycles. Nimeiacha makusudi kwa sababu traders wengi wa Tanzania tunaangukiaga hapa kwenye interday cycles. Sawa? So kama tunaangukia hapa, ina maana ni lazima tu tuchukue tu, tu buy time au hapa nileze kitu kimoja 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 na vizuri. So hapa nimeona muda wangu umeisha. So nahisi kama nitakuwa na rush. Sawa? So nimeona bora ni stop hapa. Then ili nikinapoanza kwenye interday cycles niwe nimekuelezea kwa taratibu vitu ninavyoonyesha vizuri na nakuonyesha stage from A to Z. So thank you so much for watching this. Usisite kushare na kusubscribe na kuambia wengine about this. Thank you. God bless you. Bye.